ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಅಂಥ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂದರೆ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಚಿಂತನೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿಯತ್ತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಆಫ್ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೋಸ್ ಮನಸ್ಥಿತಿನ ಹೇಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದು ಪ್ರಗತಿಯತ್ತ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮನಸ ನಾಗಭೂಷಣಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ರಾಮಯ್ಯ ಆಡಳಿತ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಿದರೆ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರ ಅಲ್ವಾ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಟು ಇಸ್ ಫೋರ್ ಮತ್ತು ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರ ಎಷ್ಟು ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮಗಾಗಲೇ ವಿಷಯ ನೀವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳಿಬಿಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಐ ಪಿ ಎಲ್ ತಂಡ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಐ ಪಿ ಎಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆದ್ದಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಆಗ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಿಷಯ ಆಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಈಗ ನಡೆದಿರೋ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲನೂ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆದಾಗ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈದ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಈದ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಈದ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ಸುಲಭ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಾ ಕೋರ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾ ಕೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತೂ ನಿಮಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಾನಿವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಒಂಥರ ನಿಗದಿತವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಮನೋಧರ್ಮದಿಂದ ನಾವು ಹೇಗೆ ಉನ್ನತಿಯ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಗತಿಯ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಪಡುವುದರ ಕಡೆಗೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡ್ ತೊಡಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು ಲೈಕ್ ಹೌ ಟು ಶಿಫ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಟು ಎ ಗ್ರೋತ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಟು ಎ ಗ್ರೋತ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಯು ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಟ್ರೂ ಫಾರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಫಾರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಫಾರ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಫಾರ್ ದ ನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೊ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಆ ಚೌಕದಿಂದ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೊರ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ
even the session goes on and i have tried giving some long sums on the two digits na add martare murne digit kotti takshana ayyo beda anbittu book muchit pidtare amale yavde ondu lekhana kottaga idun poorthi odi anta heltivi ondu case study athwa irbodu ondu lekhana kotbittu idun odibittu idur the comprehension bariri anta heldaga ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನ ಯಾರೂ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಓದೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಇದು ಕಷ್ಟ ಅಯ್ಯೋ ಯಾರು ಓದ್ತಾರೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಫಿಕ್ಸ್ಡಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥ ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ತೊಗೋಬಹುದು ಇಷ್ಟಪಡುವಂಥದ್ದು ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟು ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟು ನಾವೆಲ್ಲರ ಶ್ರಮನೂ ಬರೀ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮುಂದೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಡೆವಲಪ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ನಾಟ್ ಸೀನ್ ಪೀಪಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸೋ ಹಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಫೈನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆ ತಕ್ಷಣ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಯಾರು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೇ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಅದು ನಿಜ ಅಲ್ಲ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೀ ದ ಎಫರ್ಟ್ ಸೊ ಈ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜನ ತಯಾರಿದ್ದೀವಿ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ತಯಾರಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಆಗಲ್ಲ 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 ಫಸ್ಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ಎನಿ ಬಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮೊದಲು ಬರೋವಂಥ ಯೋಚನೆ ಏನು ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಇದು ಆಗಲ್ಲ ಇದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಇಕಿಗಾಯ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಓದಿರ್ಬೋದು ಇಟ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಲೋ ಫ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ನಾನು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದರೊಳಗೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಥವಾ ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ನಾವು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಇವತ್ತು ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ ತೊಗೋತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಎಲ್ಲ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ ತೊಗೋತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಕೋರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ನೀವು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೋತೀರಾ ಮತ್ತು ಆ ಕೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮ ವಹಿಸ್ತೀರಾ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೋತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕರಿತೀವಲ್ವ ನೀವೆಲ್ಲ ಪಿ ಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ಎಮ್ ಬಿ ಎ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಲಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಯಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಶೀಟ್ ದಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲು ನಾವು ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೇಗೆ ಆಗೋದು ಆ ಶ್ರಮ ಹೇಗೆ ಪಡೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ವಹಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಈ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಹೋಗಿ ಇಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ಸ್ ಟು ದ ಗ್ರೋತ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ
ಈ ಥರದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನನಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಇನ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಈಗ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ನ್ಯೂರೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನ್ಯೂರೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಅಂಥ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಬರವಣಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಬರವಣಿಗೆ ಅದು ಆ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ ಚಾನಲ್ ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಸಂಗೀತ ಕಲಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಆ ಸಂಗೀತದ ಕಡೆಗೂ ಕೂಡ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇದೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬ್ರೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟಿಂಗ್ ಎ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಚೇಂಜ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ನಾನಿವಾಗ ಯೋಗ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಯೋಗ ರೈಟ್ ಅವಾಗ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟು ನಮಗೆಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಅಡ್ಡತಡೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಾನು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಂಗೆ ಸಮಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವು ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟು ಹಾಕೋತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ನನಗೆ ಹಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ನಾನು ಹಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನ್ಯೂಅರ್ ನ್ಯೂಅರ್ ಪಾತ್ವೇಸ್ ನ್ಯೂಅರ್ ಪಾತ್ವೇಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂರೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನು ಇಟ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅವರ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಯಾಷನ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸೊ ಈ ಥರದ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ನಿಗದಿತವಾಗಿ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಆಗತ್ತೆ ಇದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ನನಗಾಗತ್ತೆ ನಾನು ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ನ ನಾನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈವನ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗೂ ನಮಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ನಾವು ಬೇಗ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪುಟ್ ಸಮ್ ತಿ ಸೀಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬ್ರೈನ್ ಸೊ ದಟ್ ಸೀಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಸೊ ಒನ್ಸ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದಟ್ ದೆನ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರಿಂಗ್ ಎನಿ ನ್ಯೂ ಏರಿಯಾಸ್ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಪ್ರಕಾರ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟಾಕ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಮಲ್ಟಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಇವಾಗ ಬರೀ ಬಿ ಎ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಬಿ ಕಾಮ್ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಆ ಥರ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಸ್ನ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಕೇಪಬಿಲಿಟೀಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ
ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಹಬ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನ ಅಂದರೆ ತೊಗೊಂಡು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇನೋವೇಷನ್ ಹಬ್ ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಇನೋವೇಷನ್ ಹಬ್ಗೆ ನಾವು ನಾವು ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಇವತ್ತಿಗಲ್ಲ ನಾವೇನೇ ತಯಾರಿ ನಡೆಸ್ಕೋತಾ ಇರೋದು ಆ್ಯಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇವಾಗ ಫ್ಯೂಚರ್ ಹೇಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆಂಟ್ರಪ್ರನ್ಯೂರ್ಶಿಪ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡೋ ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕೋರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ತುಂಬ ನ್ಯಾರೋ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನಾವು ಗ್ರೋತ್ ಕಡೆಗೆ ಗ್ರೋತ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಗ್ರೋತ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಕೇಪಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಂಕುಚಿತ ಸ್ವಭಾವ ಇರಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಕೇಪಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೋಸ್ ಹು ಅವ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಡೆಡ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಐ ಇಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಶೇರ್ ವಿತ್ ಯು ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ನೋಟ್ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಆ ಥರದ ಸ್ವಭಾವದವರ ಅಥವಾ ನೀವು ತುಂಬ ಉನ್ನತಿ ಕಡೆಗೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಪ್ರಗತಿಯ ಕಡೆಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನೇರ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ಕ್ವೆಶ್ಚನೇರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀವೆಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಹೇಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಏನು ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಫ್ ಯು ಆಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಿಲ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನೇರ್ ವಿಚ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ಯು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಯು ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಹೇಗಿದೆ ಪ್ರಗತಿಯತ್ತ ಇದೆಯಾ ಆವಾಗ ನಿಮ್ದೇನಾದರೂ ಕಮ್ಮಿ ಸ್ಕೋರ್ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೀಗೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಅಂಶನ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಂದ ಗ್ರೋತ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ಗೆ ಶಿ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಸವಾಲುಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಾಗಿ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಸವಾಲುಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಮಸ